ചൈനയ്ക്ക് വൈറസ് കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധം മാത്രമല്ല താൽപ്പര്യം അതാണ് ഈ ഹെലികോപ്റ്ററുകളിലൂടെ മനസ്സിലാവുന്നത് ചൈനീസ് അതിർത്തിയായ എൽ എ സിക്ക് സമീപം ചൈനയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉത്തര സിക്കിമിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം അതായത് പ്രതികാരം ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കാം സന്ദർഭത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഇന്ത്യൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ അതിർത്തിയിലേക്ക് കുതിച്ചു കഴിഞ്ഞു സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് ചൈനീസ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ പറക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഗുരുതരമായി തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് പറക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ചൈനീസ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ നിയന്ത്രണ രേഖ കടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിവ് സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ വായുസേനയുടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ അതിർത്തിയിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉത്തര സിക്കിമിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്ത് അതിർത്തി ഗ്രാമമായ മുങ്താങ്ങിൽ വെച്ച് നടന്ന ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷത്തിന് കാരണം ഒരു യുവ സൈനികൻ ചൈനീസ് മേജറെ ഇടിച്ച് താഴെയിട്ടതാണെന്ന് സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു സിക്കിം അതിർത്തി ഗ്രാമമായ മുങ്താങ് അതിർത്തി ഇന്ത്യ ചൈന മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയോടെ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തി ലംഘിച്ച് ചൈനയിലേക്ക് വന്ന ചൈനീസ് പെട്രോൾ സംഘത്തിലെ മേജർ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇൻഫൻട്രി യൂണിറ്റിനെ കാണാനിടയായി ഇത് ചൈനയാണ് നിങ്ങളുടെ മണ്ണല്ല എന്ന ദാർഷ്ട്യത്തോടെ അയാൾ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ സൈനികർ ഒന്നടങ്കം കോപം കൊണ്ട് വിറച്ചെങ്കിലും സംയമനം പാലിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ മറുപടി പറഞ്ഞു സിക്കിം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് തീർച്ചയായുമാണ് ക്യാപ്റ്റന്റെ മറുപടിയിൽ കുപിതനായ ചൈനീസ് മേജർ അക്രമാസക്തമായി ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റന്റെ നേർക്ക് കുതിച്ചു പടക്കം പൊട്ടുന്ന പോലെ ഒരു ശബ്ദമാണ് പിന്നെ സൈനികൻ കേട്ടത് മൂക്കിൽ നിന്നും ചോര ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചൈനീസ് മേജർ ആടിയാടി നിലത്ത് വീണപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റന് പിറകിൽ നിന്നിരുന്ന ലെഫ്റ്റനന്റ് ചൈനാക്കാരന്റെ മൂക്കിനിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചതാണെന്ന് ഇരുകൂട്ടർക്കും മനസ്സിലായത് കോപം കൊണ്ട് കണ്ണു കാണാതായ സൈനികന്റെ ഇടയിൽ വീണുപോയ ചൈനീസ് മേജറുടെ നെയിം പ്ലേറ്റ് പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു കലി തീരാഞ്ഞു നിന്ന് വിറയ്ക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സൈനികനെ വളരെ പാടുപെട്ടാണ് മറ്റ് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീണ ചൈനീസ് മേജറെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടാളികൾ എടുത്തുയർത്തിയിരുന്നു സംഘർഷം കൂടുതൽ ഗുരുതരമാകുന്നതിന് മുമ്പ് പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ഇരുവശത്തു നിന്നും ആൾക്കാരുമെത്തി യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയ പ്രശ്നത്തെ ഇരുഭാഗത്തെയും സൈനികരുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടപെട്ട് ഒതുക്കുകയായിരുന്നു സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ഇന്ത്യൻ ലെഫ്റ്റനന്റിനെ ഉടനടി ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിന് വഴിമരുന്നിട്ടോ എന്ന ആശങ്കയാൽ അവനെ ഉറ്റുനോക്കുമ്പോഴും സൈന്യത്തിലെ മുഴുവൻ പേരും ഒരേ സമയം സന്തുഷ്ടരുമായിരുന്നു മേജർ കിട്ട് പൊട്ടിച്ച ആ സൈനികന് മാത്രം യാതൊരു കുലുക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റോയൽ എയർഫോഴ്സിലും പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിലും യുദ്ധവിമാനം പറപ്പിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യകാല പൈലറ്റുമാരിൽ ഒരാളായ ഡെക്കറേറ്റഡ് ഓഫീസറുടെ പൗത്രനും ആസാം റെജിമെന്റിൽ നിന്നും കേണൽ റാങ്കിൽ വിരമിച്ച അച്ഛന്റെ പുത്രനുമായ ആ യുവ സൈനികൻ അങ്ങനെ കുലുങ്ങുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല ഒരു സഹോദരിയുള്ളതും സൈന്യത്തിൽ ലീഗൽ ഓഫീസറാണ് അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും സൈനിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ രാഷ്ട്രത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വളർന്ന ഒരു ക്ഷുഭിത യൗവനത്തോടെയാണ് ഹതഭാഗ്യനായ കമ്മി മേജർ കോർക്കാൻ വന്നത് സ്വന്തം മണ്ണിൽ ചവിട്ടി നിന്ന് ദാഷ്ട്യത്തോടെ മുഖത്തിന് നേരെ ചൂണ്ടുന്ന ഒരു വിരൽ വെച്ചു പുറപ്പിക്കാനുള്ള വിശാല മനസ്കതയൊന്നും അവനില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചൈനീസ് സംഘവും പ്രസ്തുത യുവ സൈനികനും തമ്മിലിനി മുഖാമുഖം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം സംഭവം മുഴുവൻ വിശദീകരിച്ചു കേട്ടതിനു ശേഷം കരസേനാ മേധാവി മനോജ് മുകുന്ദൻ നരവനെ പറഞ്ഞത് പയ്യനെ ഒന്ന് കാണണം എന്നാണ്